acompañarnos nuevamente aquí en Hoy Informativo. Hoy, como el miércoles anterior, pues vamos a estar revisando lo que es el plan del Centro Estratégico de Población. Este proyecto que se presentó recientemente en comisiones al interior del eh, eh, comisiones anterior del, del Cabildo y que está pues en espera de que pueda ser aprobado en Soledad de Graciano Sánchez y en la capital al interior de sus respectivos cabildos, eh, debido a que pues ha generado mucha controversia, es por eso que volvemos a retomar este tema para, pero ahora eh, traemos a la mesa de hoy informativo a importantes eh, pers personajes y que están involucrados directamente con este tema nos encuentra con nosotros el secretario general del ayuntamiento de la capital Ernesto Barajas, muy buenos días muy buenos días, muy buenos días a todos gracias, también saludo con mucho gusto a Raimundo González secretario general de Soledad de Graciano Sánchez, muchas gracias Liz y buenos días a todos hoy también nos acompaña Ignacio Gómez el esbocero de la Canadev y muy buenos días, buenos días a todos también nuevamente nos acompaña Alfonso Díaz de León, eh, director del Implan. Buenos días, Liz, buenos días a todos. Muchas gracias por la También se suma a la mesa Octavio Aiñón, el es tesorero de Canadevi. Bueno, y después se, me, se me movió. Y Eduardo eh, Saucedo, subdirector del Implan. Buenos días, buenos días a todos. Y también se encuentra con nosotros nuestro compañero conductor de hoy informativo y a quien agradezco por el espacio de pues su espacio diario para, para poder discutir este tema a Miguel Ángel Lucio y también porque eh, Miguel Ángel tiene eh, conocimiento acerca de lo que se está tratando al interior de, del ayuntamiento de la capital porque cubre la fuente del ayuntamiento, cubre la fuente de IP y pues está un poco más relacionado con los temas que se están generando aquí. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Y también a don eh, Fernando, muy buenos días. Gracias a ti, aquí estamos, gracias a todos nuestros invitados. Nuevamente. Bueno, pues vamos a empezar a, a ver este tema, pero ahora, ahora sí revisando el aspecto jurídico que se nos quedó pendiente la eh, pasada, el pasada, este la pasada reunión que tuvimos, la pasada mesa de análisis que tuvimos. Quiero empezar con eh, el secretario general del Ayuntamiento de la Capital, Ernesto Barajas. ¿Qué es lo que está faltando en el implan para que se diga ya, vamos a aprobarlo y ya se pone en marcha este nuevo proyecto? Muy buenos días, primeramente a todos. Gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Como bien lo señalabas, efectivamente ha sido un procedimiento en el cual pues bueno, han surgido algunas situaciones que lo, lo comentaremos y primeramente te digo que se ha dado desde un punto de vista totalmente apegado a derecho. Es un procedimiento en el cual, bueno, pues desde el mes de diciembre se inició tanto en el Ayuntamiento de la Capital como en el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez formalmente el proceso para eh, validar, pero sobre todo para llevar a los cabildos el Plan Centro de Población 2017-2018 que incluye a los ayuntamientos de Soledad y de San Luis Potosí ¿Por qué digo que ha habido varias situaciones? Porque efectivamente desde el principio que nosotros comenzamos se comienza, porque sí lo decía la anterior ley que ahorita lo comentaremos existe ya un nuevo ordenamiento que curiosamente sale dos días antes de que los eh, cabildos y las comisiones eh, pudieran este, aprobar respectivamente lo hecho, pues eh, la anterior ley precisamente marcaba un procedimiento en el cual se debe primero de hacer una consulta pública. Una consulta pública, que así lo marca la ley, no es un invento, ni tampoco lo estamos nosotros aquí señalando, o la anterior ley, que debe de ser un resumen ejecutivo, un extracto del proyecto que presenta el implan, tanto a los cabildos de soledad como al de San Luis Potosí. Así se hizo, desde el mes de diciembre de 2017, se somete a consideración del Honorable Cabildo de San Luis y de Soledad para efectos de que comience primeramente el procedimiento, la metodología, que así fue como se platicó, y después obviamente se certifica el principio de la consulta pública. Una consulta pública que debería de durar por lo menos dos meses, de hecho inclusive hasta duró más dimos espacio casi de dos semanas más para que todas las propuestas, todas las personas que quisieran, asociaciones, civiles, colegios, en fin, toda la ciudadanía pudiera conocer de primera mano la propuesta básica, el resumen que hace el implan y en ese momento entonces poder aportar propuestas técnicas, jurídicas, personales, de todas las que se, se dieron por ahí. 
En este, en este primer eh, punto del procedimiento, tanto el Ayuntamiento de Soledad por parte de su Secretario General como la Capital por conducto de la Secretaría General y el Implan estuvieron recibiendo propuestas, propuestas obviamente de esta consulta pública que primeramente fue sometida el proyecto a consideración en la página web de los dos ayuntamientos y que estuvo precisamente físicamente en los tres eh, entidades que, que menciono entonces bueno pues hubo más de dos meses donde solamente estuvimos esperando las propuestas, los comentarios y que se integrara prácticamente todo lo que la ciudadanía tuviera a bien decidir, efectivamente así fue, hubo, no me quiero equivocar hablo yo por parte de la capital alrededor casi de 35 propuestas que se recibieron por parte de la capital, el Implan recibió otras tantas, Soledad recibió otras tantas, y al final, bueno, pues se cierra esta consulta pública y todas esas propuestas son llevadas al seno del Implan, para que el propio Implan, bueno, pues pudiera tener prácticamente el espacio concreto, el tiempo concreto, e integrar todas estas propuestas en un solo documento que se llama Plan Centro de Población Estratégico, que obviamente ya lo comentaron ustedes la semana eh, pasada, sí, sí. la, la sesión pasada, en el cual pues tiene como fin pues dar un eh, eje rector sobre todo del desarrollo, del crecimiento y de la organización urbana, pero sobre todo del crecimiento planeado y responsable de la sí. zona metropolitana. Entonces ese documento pues prácticamente queda totalmente perfeccionado, totalmente visto y la consulta pública se certifica su acción de inicio y su acción de término. Hasta ese punto hago una Todo pausa porque no hay absolutamente mayor controversia, la ley lo marcaba, lo hicimos conforme a la ley, inclusive dimos más tiempo del que la ley marcaba, siempre eh, eh, acordando todo con el Ayuntamiento de Soledad para efectos de que fuera simultáneo y totalmente coordinado. Pero comentas, comenta que pasa algo, ¿no? Eh, aprueban una ley previo a esto. Hasta ahí todavía pues, no había ninguna, ninguna ley que se aprobara, ¿no? Uh -huh. Obviamente ¿por qué? porque nosotros estábamos en el sentido de lo que marcaba la anterior ley. Y aquí yo pongo el punto, y que eso es algo a consideración, que ahorita lo vamos a, a dirimir, lo vamos a reflexionar. Pues jurídicamente hablando se comienza un procedimiento en el tiempo y en el espacio, conforme lo marca la ley anterior, con los procedimientos de la ley anterior, con los mandatos de la ley, con los todo lo que vi vigente, por supuesto, y que en ese momento pues no había ninguna situación de controversia. Hasta ahí hago yo una pausa, nada más eh, eh, concluyo diciendo que el primer punto o los primeros puntos que marcaba el procedimiento anterior se cumplieron sin ningún problema. Como, un, como nota al margen digo, bueno, pues si en enero, en febrero y parte de marzo hubiera habido, bueno, pues el furor que hay ahorita por todo lo que están diciendo algunas voces detractoras, pues nos hubiera gustado escucharlo en ese momento, ¿ah? ¿eh? Porque ahorita ya casi cuando estamos nosotros a punto de subirlo a Cabildo, ahorita reflexionaremos por eso. No sé si el secretario, secretario quiera comentar. Coméntanos. Bien, pues eh, aprovecho la oportunidad no solamente de establecer eh, y fijar posturas al respecto. La realidad de las cosas es de que ha sido más la percepción política que la realidad jurídica. Eh, recordemos que la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, promulgada el 28 de noviembre del 2016, obligaba a todos los órdenes de gobierno del, de la República Mexicana a, a armonizar eh, eh, a, par, a partir de un año, es decir, el 28 de noviembre del 2017, eh, armonizar todos sus ordenamientos legales al respecto. Es decir, el 28 de noviembre de 2017 debió existir una ley que estuviera acorde, armonizada a la ley general. Uh -huh. No obstante ello, nosotros, eh, hablo eh, Ayuntamiento de la Capital y de Soledad de Graciano Sánchez, pues se inició con ese procedimiento en acatamiento a ese ordenamiento federal y eh, por eso se inició el proceso que ya detalladamente comentó el, el, el Secretario General de, de la Capital. La realidad de las cosas es de que son más de 20 años en los cuales este, no ha habido la voluntad, el empeño decidido y sobre todo eh, eh, el deseo de, de ordenar territorialmente a toda una metrópoli. Es decir, eh, hoy pareciera que se está eh, satanizando est esta intención de eh, poder ordenar eh, y sobre todo 
generar respuestas ante una necesidad urgente y gravísima de movilidad urbana, de zonificaciones, de ubicación de, 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 de zonas inundables, en fin, una serie de, de, de componentes y factores o circunstancias que tienen que ver eh, necesariamente con el desarrollo eh, armónico y sostenible de, de, de nuestro estado, pero en concreto de la metrópoli. Hablamos de metrópoli no solamente de, de San Luis Potosí y Soledad, está Ciudad Fernández y Río Verde, este, a la misma metrópoli centro se le pueden sumar algunos otros municipios, y hoy resulta que, eh, eh, como cualquier este, ciudadano en transporte urbano o eh, en transporte privado, pues hacemos un lapso de 40 minutos este, eh, sobre una superficie de 5 kilómetros. Uh -huh. Entonces, es inaceptable estar este, con todas sus implicaciones, contaminación, este, pérdida de calidad de vida, en fin, esto es, esto es lo que yo creo que deberíamos de ponderar. Independientemente al, 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 al hecho de que este, se inició legalmente en acatamiento a un, or, un ordenamiento federal por parte de estos dos ayuntamientos, porque previo a la consulta que comenta el secretario de la capital, pues hubo eh, el análisis, la discusión al interior de las comisiones para sacar un, un acuerdo de cabildo. Entonces, nosotros en tiempo y forma iniciamos con, con, con lo que manda, mandata esa, esa, esa ley este, general. Eh, evidentemente, y, y adelantándome un poquito a reserva de, de los compañeros de la mesa, eh, evidentemente que no es una situación que esté acabada. Hoy por hoy eh, todavía siguen análisis, lo estamos armonizando, estamos buscando actualizar. ¿Por qué? Porque no es un trabajo de ocurrencia, es un trabajo como tal que tiene eh, años, años este, implementado, emprendido, pero sobre todo este, llevando a cabo eh, eh, todos y cada uno de los procedimientos que en su momento marcaba la legislación. Si hoy llega una, un, eh, hoy está ya vigente una, 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 una ley en la materia, bueno, evidentemente somos este, los principales promotores de que se cumpla, pero en la medida en la cual no transgreda, no afecte los trabajos que ya se vinieron haciendo. Por ahí inclusive hay una, una eh, que más adelante lo, en los transitorios, algunas situaciones de excepción uh -huh. y que, que no es el afán de estas administraciones eh, y estos gobiernos municipales, no es el afán de confrontar, es el afán de transparentar, de, de ver por la legalidad y sobre todo por el consenso de todos y cada uno de los sectores de la sociedad que involucrarlos en esta urgente y gravísima, reitero, necesidad de contar con un plan de ordenamiento territorial, traducido en un este, plan de centro poblacional estratégico de la metrópoli. Don Fernando, ¿tenía algún comentario? Bueno, yo, eh, al, al margen de los criterios de sustentabilidad y de viabilidad técnica del plan centro de población, el aspecto legal parece ser que ha sido la atracción del mundillo mediático para descalificarlo. Y ya ha habido algunas voces como Jorge Quesal Palau, ya ha dicho que el Cabildo no puede aprobar el Plan Centro de Población porque se estaría eh, violando la ley, que sería ilegal y que no tendría efecto, eso, eso él lo ha manifestado. Eh, a pesar de lo que el gobernador ayer, en el quinto foro nacional sobre eh, profesionales de, eh, inmobiliarios, señaló de la urgente necesidad de contar ya con un plan de población que ordene el crecimiento de la ciudad. Yo mi pregunta sería si el dicho de este abogado realmente forma parte de esa estrategia eh, que junto con el Congreso vimos cómo Fast Track aprobó una ley tres días antes de, 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 de que el Cabildo anunciara su plan de población y si esto no viola de, de alguna manera la, viola, la, eh, no viola la autonomía de los municipios, Maestro Barajas y Raimundo. Yo creo que si me permite sí, sí, sí. adelantar Adelante. un poco a... Yo creo que aquí hay dos elementos muy importantes a analizar. Si bien es cierto, ya lo, 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 lo profundizamos un poco en la parte, sobre todo de fundamento y en la parte procedimental, creo yo que aquí hay dos puntos, insisto. El primero es el procedimiento por el cual el, el documento que se lleva a las comisiones comienza, pues es un procedimiento totalmente legal, totalmente vigente y que no tiene vaya ninguna situación en la cual pudiera objetarse. Estoy hablando del procedimiento legal, ya entraremos al fondo del documento precisamente que, que el implante generó, 
que en esta situación, creo yo, porque he tenido la oportunidad de leerlo yo un par de veces, pues contiene inclusive los elementos de fondo que pide la nueva normativa. Habrá que a lo mejor adecuar unas situaciones. Ahora bien, a lo que comenta el señor Fernando, yo creo que evidentemente aquí hay una postura en la cual nos enfrentamos primero con una necesidad, con una urgencia, pero sobre todo ha sabido de toda la sociedad, de los constructores, de los desarrolladores, de los académicos, de las autoridades estatales, municipales, de todos, vaya, que es inminente, necesario, pero sobre todo urgente que este documento se implemente. Y que yo creo que aquí debemos de ser muy responsables, pero también debemos de ser muy objetivos, en que yo creo que inclusive se ve tendencioso y hasta irresponsable politizar una necesidad eh, no solamente de carácter de desarrollo, sino ya social, urgente, y que si un procedimiento comenzó debidamente, se cumplieron las formalidades que en el tiempo y el espacio se estaban eh, dando, y que desgraciadamente, lo comentaba en mi primera intervención, surge una situación en la cual dos días antes de que sesionaran las comisiones edilicias de los cabildos, pues aprueban, perdón que lo diga, pero bueno, pues estuvimos analizando eh, eh, puntualmente la parte que el Congreso trabajaba, cuatro o seis días después de que se publique en la Gaceta, pues sale publicado en el Periódico Judicial del Estado, pues qué eficiente, la verdad, me da mucho gusto que sea así el Periódico Judicial del Estado, gustaría que fuera en otro tipo de, de, de temas, situaciones bueno. y de temas así, pero bueno, en fin, ¿verdad? yo creo que ahí a lo mejor había mucho interés en que esta nueva ley <coughs> se diera. Ahora bien, ilegal, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque recordemos, y ahí es donde va la interpretación que analizábamos tanto el secretario Soledad como un servidor, precisamente existen para transitar de una ley anterior a una ley vigente, precisamente un capítulo específico en técnica legislativa que se llama artículos transitorios, y en los cuales nos llama de sobremanera que existe precisamente un artículo transitorio contrario a todo principio general de derecho, a todo principio de carácter normativo legislativo, donde... Teóricamente, los que sabemos un poco de derecho, si comenzó un procedimiento con una vigencia anterior, pues lo menos que esperamos, porque así dicen los principios generales, es que se concluya, y más cuando es un trabajo no solamente de un documento que, que, que se quiera en algún momento por la fuerza proponer, por supuesto que no es así, es un documento que viene avalado, que viene estudiado, son prácticamente, no me quiero equivocar, dos años y medio de trabajo sustentado, científico y académico. Ahora resulta que en dos años que se estuvieron haciendo los acercamientos, los foros, pues académicos ahora resulta que desconocen ¿verdad? y que nunca participaron cuando ahí están las fotos, están las evidencias. En fin, salgo un poco, regreso. A lo que voy es de que evidentemente solamente tendremos que armonizar los aspectos de forma que en algún momento pedirá la nueva ley, que creo yo porque ya los leyes están casi listos, y en ese momento no vemos ninguna ilegalidad, no vemos ninguna situación que no permita llevar un procedimiento que se inició con una ley anterior, mediante la fundamentación de transitorios, quizás a lo mejor sí, a la revisión, a la armonización y sobre todo a la parte de lo que enmarca la nueva ley, para en ese momento concluir un procedimiento de ilicio, si así lo dispone el cabildo de Soledad, si así lo dispone el cabildo de la capital, y en ese momento entonces estaremos dando, como bien lo decía el señor Fernando, un cumplimiento que el mismo gobernador sabe que es necesarísimo, que es dotar precisamente a esta zona metropolitana del instrumento metodológico sistemático, pero sobre todo fundamentado y científico para un crecimiento de desarrollo sustentado. ¿no? Entonces nosotros, honestamente, si nos vamos a la interpretación pura, quizás a lo mejor los más recalcitrantes dirán, oye, pues hay una nueva ley, hay que hacer todo el nuevo procedimiento. Yo creo que eso en algún momento vio las situaciones cuando un procedimiento ya comenzó, está debidamente sustentado y en algún momento armonizado con lo que pide de fondo esta nueva legislación. Y en, en sí, esta nueva ley de general de asentamientos humanos es la que aprobaron en el Congreso, esta nueva ley. ¿Qué es lo que trae nuevo y que pudiera estar afectando el, el proyecto del plan estratégico que ya realizó el implan? Claro. Mira, eh, en realidad la, el ordenamiento como tal es un ordenamiento eh, de suyo eh, interesante, muy complejo porque también eh, marca la creación de diversas figuras, este, en este caso por su, su, su implicación legales, eh, y que tendrían que armonizarse con algunos otros ordenamientos, el Código Penal, la Ley Ambiental, este, la Ley Orgánica del Municipio Libre, eh, 
en fin, reglamentos municipales, programas de ordenamiento, figuras este, eh, eh, colectivas como lo es el, los sistemas de información territorial y urbano, eh, los consejos municipales, en fin. Creo que es una, una ley eh, buena, sí, pero quizá eh, 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 imprecisa en muchos de sus aspectos para el tema que, que hoy nos convocan. ¿no? ¿Y por qué, por qué eh, eh, la califico de esa manera? Porque de una, u otra man de una u otra forma el mismo gobernador, y yo aplaudo esa, esa eh, encomiable este, de, deseo de, 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 de coincidir en la urgencia de, de, de ordenar territorialmente el desarrollo urbano de, de la metrópoli, eh, y yo eh, por, eh, como portavoz del, del gobierno municipal de Soledad, pues bienvenida esa, esa disposición, porque no es solamente el, el hecho de, de, o la carga para los ayuntamientos a través de, de sus comisiones y de sus cabildos este, la responsabilidad de ordenar territorialmente eh, eh, esta situación, sino que también a través de esta ley se involucra a dependencias del orden federal, estatal eh, inclusive como eh, condicionantes una de las condicionantes pues lo marca en el artículo 92 que eh, deberá la CEDUBOP de, de emitir el dictamen de congruencia eh, no es otra cosa más que cuando en su momento eh, se encuentre armonizado eh, la, la el, el, el plan de centro poblacional con, con, con la nueva ley este, previo a inscribirlo eh, en, el, en el Instituto Registral y Catastral, pues eh, tendrá que llevar el dictamen de congruencia. Entonces, yo retomaría la, 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 la moción del gobernador, pues ¿por qué no sumar desde un inicio a esas dependencias que tienen este, influencia e impacto en esto para poder sacar esto y que no se vea, no esperar a los tiempos? La CEDUBOP tendría 30 días a partir de que se presente la solicitud para de, de determinar si es viable o no, si es congruente o no, con el Plan Estatal de Desarrollo. Eh, creo que eh, dos años, un poquito más de dos años y medio que, que se viene trabajando, se han cuidado precisamente esos aspectos. Entonces, no lleguemos a, a, esos, a esos plazos fatales. La voluntad política debe estar manifiesta, manifiesta en las acciones. Bueno, pues, eh, si me permiten, vamos a una pausa y ahorita regresamos a seguir hablando y analizando el plan del Centro Estratégico de Población. Seguimos abordando el tema del Centro Estratégico de Población que, bueno, pues está en los dos ayuntamientos en espera de ser aprobado por los cabildos, pero que estamos revisando que previo a una, una legislación o una nueva ley, cambios que se realizaron en la ley por parte del Congreso del Estado pocos días antes de que la, los respectivos cabildos pues lo aprobaran en comisiones, este, pues uh, es lo que tiene, por así decirlo, frenado un poco el, el que se apruebe ya al interior de los respectivos ayuntamientos de la capital y de Soledad. Miguel Ángel Lucio. Así es, y bueno, eh, este plan de centro de población en breve tiene que ser aprobado por los ayuntamientos, tanto de San Luis como de Soledad, pero ¿qué pasa en el sector de la iniciativa privada? Eh, hubo consultas, hay voces que se oponen a que se apruebe en esta administración eh, el plan de centro de población realmente cumple con los, requ los requerimientos, las necesidades de San Luis Potosí, ¿cómo lo ve Canadevi desde, desde el punto de vista de la iniciativa privada? Bueno, nosotros sí fuimos, eh, nos entregaron un documento un extracto del, del documento el cual revisamos y entiendo eh, que parte de la información tiene que ser reservada y consultada privadamente porque puede presentarse especulación con esa información, aprovechar, aprovechar esa información para, para especular. Entonces, nosotros sí fuimos a consultarla, sí tuvimos el acceso siempre, no tuvimos el documento completo, pero entendemos el porqué para evitar este tipo de problemas. Nosotros no estamos tanto por la, la forma, nosotros nos vamos más hacia el fondo, 
Y el fondo del asunto es que hoy hay más de 100 mil trabajadores en San Luis Potosí que tienen un cheque en la mano, prácticamente cumplen con todas las condiciones de crédito y no pueden obtener una vivienda. Por lo tanto, necesitamos reglamentos, leyes y planes que nos permitan desarrollar la vivienda social principalmente. Hoy en día hay cero oferta de vivienda de interés social en los institutos de vivienda, en el registro único de vivienda y eso es muy grave para la ciudad por todos los problemas sociales que nos puede acarrear. Entonces, las leyes son muy perfectibles y entendemos que, 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 que la ley que se acaba de aprobar como el plan de centro de población que se apruebe no a todos nos va a satisfacer al 100%, sin embargo, son perfectibles pero nos permiten a nosotros avanzar muchísimo en la oferta de vivienda, sobre todo de tipo social. Por eso les decimos, no estamos tanto por la forma, sino por el fondo. Creemos en la voluntad del gobierno estatal, que ya nos lo mostró, inclusive ayer hizo declaraciones el propio gobernador. También hemos tenido prácticas con algunas secretarías del gobierno del Estado y están dispuestas a escucharlo. Yo creo que existen las condiciones para que se pueda dar este plan de centro de población en el menor tiempo posible, porque ya no podemos esperar. Este plan de centro de población no solo nos viene, este documento no viene de los últimos años de, 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 de esta administración, viene de años anteriores, de trienios anteriores, y hemos estado esperando y esperando y esperando para poder desarrollar bien nuestra ciudad, una ciudad ordenada, sustentable, pero sobre todo con oferta para los que menos tienen. Las propias elecciones que acaban de pasar nos dieron el mensaje clarísimo. Si no atendemos la desigualdad social, la pobreza patrimonial, vamos a tener, eh, seguir teniendo problemas si no los atendemos. Todo es perfectible, pero se requiere, como aquí se comentó, la voluntad de todos para ponernos de acuerdo en bien de San Luis Potosí y de la sociedad y de los que menos tienen. Y era algo que ustedes con, constantemente han dicho, ¿no? ya no se tiene espacio dentro de lo que es la mancha urbana para seguir construyendo y se necesitan más eh, reserva territorial o sí. más lugares donde construir. Sí, este plan de centro de, de población estratégico nos permite a nosotros incorporar nuevas reservas territoriales, lo cual va a acabar con la especulación, nos va a permitir comprar reservas que sí son, están acordes ahora en este documento con los polígonos de contención de la Sedatu, de la CONAVI, y nos permite mayores densidades y sobre todo la verticalidad. Todo esto va a redundar en un, en un mayor costo de nuestras viviendas, de la vivienda que nosotros edifiquemos, para poder satisfacer esa demanda que hoy tenemos. Si no se dan estas condiciones, entre otras que traen ambos documentos, tanto la ley como el plan, nosotros vamos a seguir retrasando el progreso de San Luis Potosí. Es impresionante que San Luis Potosí tiene el primer lugar en recaudación fiscal, en, en recuperación de los créditos del Infonavit, y no podamos ejercer esos recursos que nosotros eh, promovemos y que eh, se dan, porque no podemos ejercerlos en créditos para nuestros trabajadores. Son inversiones que se están perdiendo, millonarias que se están perdiendo, pero no solo es eso, el problema es el, es la, es el social, cómo se puede incrementar la pobreza patrimonial, el hacinamiento, la promiscuidad, el incesto, si no le damos respuesta a esos 13 mil matrimonios que se dan en el Estado. 13.000 matrimonios que si no tienen oportunidad de un crédito, se van a ir a vivir hacinados con los padres, con los padres o con los abuelos. Y es un gran problema social. Es un gran problema social, por eso tenemos tantos problemas sociales y de seguridad, porque los jóvenes no tienen espacios propios. Esos matrimonios jóvenes tienen que vivir hacinados y, 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 y así no se puede es, es, vivir. Lisa, me llama poderosamente la atención lo que ayer se dio en el marco del quinto Foro Nacional de Inmobiliarios donde sus dirigentes eh, afirman que San Luis Potosí sigue, es y seguirá siendo un destino eh, para la inversión. Eh, privilegian a San Luis Potosí y por otra parte, otros medios de comunicación consignan de que muchos inversionistas se han ido mejor a otros estados. Yo insisto en que me parece que hay una serie de intereses oscuros que se oponen a que se dé para adelante al Plan Centro de, de Población. Y lo digo porque a Liz le consta, invitamos que estuviera presente el señor Marco Uribe de la Cámara eh, Mexicana de la Construcción, para que estuviera presente, que ha sido una voz que permanentemente en algunos medios, específicamente eh, eh, en Pulso y Plano Informativo, han reiterado su indisposición para que el plan de, de población no avance. 
Y yo creo que tiene su explicación, seguramente ustedes todos lo saben, porque son, son empresarios de la construcción. La CEMIC en otros años recibía el 2% de las obras que entraban directamente a la, a la Cámara, recursos, dinero. Y la actual administración municipal le canceló ese privilegio que me parecía doloso, de mala fe, inmoral, y que esa es la razón por la que se están oponiendo. Creo que esas voces a las que tú te referías, Lucio, son esas gentes que han sido incluso utilizadas por algunos intereses que están detrás de esta negativa, como a la propia presidenta del Colegio de Arquitectos, que hoy declara de que no fue tomada en cuenta, y yo veo un documento que me muestra el, el señor director del Implan, donde firma y agradece la posibilidad que se les dio a los colegios de profesionistas de participar en la consulta de, de construcción del, del plan eh, Centro de Población. Entonces yo creo que hay que hablar también con la verdad. Yo estoy y celebro la presencia de Canadevi porque creo que es donde se encuentran los, los verdaderos desarrolladores que han actuado con mucha seriedad, ¿sí? Pero atrás hay otros intereses que se están oponiendo que no convienen a San Luis. Afortunadamente el gobernador lo dijo ayer, urge ya un nuevo plan de ordenamiento, ¿sí? Que San Luis siga creciendo con orden y que ojalá se refiera a este plan centro de población, no al que ellos están pensando. Eh, eh, en un segundo documento simplemente no tienen tiempo Sí, a mí me gustaría comentarte nosotros no, no nos gusta entrar en confrontaciones nos gusta sumar y hacer partícipe a todas las partes, yo creo que las personas que tú mencionas pues, tienen también su, 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 no solo eh, eh, sus razones eh, sino también el interés por que las cosas se hagan mejor y ellos lo que buscan es que se haga un documento en el cual tomen en cuenta sus, sus, también sus opiniones, que probablemente eh, se dio, no se dieron las condiciones eh, tan, tan necesarias para que, para que ellos se pudieran opinar. Nosotros sí las tuvimos eh, eh, sin ningún problema, pero lo que nosotros les proponemos a ellos es que, bueno, si no fueron tomadas en cuenta sus opiniones, como ellos lo mencionan, ellos tendrán sus razones, vamos a trabajar a la par en dos documentos. Dejen pasar, dejen que este, esta, 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 tanto esta ley como este plan de centro de población operen de inmediato, porque así lo requerimos por la urgencia que tenemos de desarrollar vivienda, y a la par trabajamos con un nuevo plan de centro de población que ahora sí pueda ser metropolitano, que incluya otros municipios como ahora está en la ley, pero, pero que no separe el progreso de San Luis Potosí y sobre todo la vivienda de interés social. Podemos trabajar con ellos mañana mismo para que se haga un otro plan de centro de población acorde a lo que, y, y, que, y, lo, y que los incluya, pero que sí podamos trabajar en un documento de inmediato que sí nos va a favorecer a todos los potosinos. Alfonso Díaz de León, ¿cómo ves toda...? O sea, ustedes vinieron trabajando y comentábamos desde hace dos años en este nuevo plan. Eh, se con, nos comentabas la vez pasada, eh, se tuvo la participación de académicos, de la gente de la sociedad civil, de funcionarios, de integrantes de las cámaras, y sin embargo, bueno, está frenado por esta situación. ¿Cómo ven ustedes este problema, no? Venir trabajando y ahora por una nueva ley está frenado. Sí, Liz, es importante el proceso que se ha venido realizando en el Implan para poder tener un plan de centro de población estratégico. Como mencionaron, este plan no es un invento de esta administración, es un proceso que se retoma de, de trabajos anteriores que se vienen dando en el Implan. Tenemos un Implan que es fundado en el año 2006. Nosotros retomamos ese trabajo y en ese sentido el Plan Nacional de Desarrollo marca muy claramente que estos, estos planes de centro de población estratégico deben ser armonizados cada tres años, por lo menos. Es muy claro, tenemos 15 años sin este documento. El vigente es el 2003, modificación 2007. La modificación 2007 es la inclusión de Ciudad Satélite. No hay ninguna modificación de fondo. El vigente es el plan 2003 y en ese sentido son cinco administraciones. Yo cuando llego al Implan tengo la indicación de los dos presidentes municipales de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, que hubo una clara indicación de trabajar en este proceso incompleto e inconcluso hasta el momento. Hubo todo el apoyo, hubo una transparencia muy clara, a mí me gusta trabajar así y los presidentes municipales de la misma manera se dio este trabajo conjunto para que se diera con toda la transparencia. Iniciamos los trabajos desde el año 2016, de los primeros meses, y en ese sentido la primera etapa, como te comentaba Liz, fue trabajar 
con los tres niveles de gobierno. Y participaron prácticamente todas las direcciones municipales de los dos ayuntamientos. Agradezco la disponibilidad de ellos. En ese sentido, también participaron las secretarías de gobierno del Estado, entre ellos Edubop, las delegaciones federales. Esa primera etapa fue de más de seis meses de trabajo, donde cada uno vertió sus propuestas y fueron incluidas dentro del plan. La segunda etapa que se dio con las cámaras de profesionistas, los colegios, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como tú sabes, en el programa del miércoles estuvo aquí el coordinador de la carrera de diseño urbano y de paisaje de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha sido un trabajo constante, esta etapa con las cámaras también fue prácticamente de un año, aquí tengo un documento que dice de don Fernando precisamente, el cual el 23 de agosto de 2016, si me, se me permite este león, sí, sí, un, sí. Un, una parte, donde dice, es, es dirigida a los dos presidentes municipales, al ingeniero Leopoldo Stevens Amaro, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y a tu servidor como director del Implan, y donde dice, es pertinente comentar que los organismos aquí firmantes hemos emprendido recientemente la labor de análisis del Plan de Centro de Población Estratégico, ya que no contábamos con el documento actualizado. Dada la apertura del Implan y con el firme propósito de abonar al desarrollo sostenible de la ciudad de San Luis Potosí, dicha institución nos abrió las puertas para su consulta. Este documento es firmado por Francisco de la Rosa Carpizo, en su momento presidente de Canadevi, arquitecta Patricia Rodríguez Álvarez, presidenta del Colegio de Arquitectos, ingeniero Marco Antonio Uribe Ávila, presidente de la CEMIC, Doctor Ricardo Villasís Quiver, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas de San Luis Potosí, arquitecto Oscar Olea, presidente del Colegio de Arquitectos Nuevo Milenio, ingeniero Rodolfo Guillermo Portales, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Oscar Pérez Castillo, presidente del Colegio Nacional de Administradores de la Edificación, ingeniero David Galván Cubos, presidente del AMPI San Luis Potosí, licenciado Raúl Martínez Jiménez, presidente de Canacintra, licenciado Gustavo Puente Estrada, presidente de Coparmex, Ingeniero Gerardo Cermeño Pérez, presidente de Canaco. Licenciado Carlos Mier Padrón, presidente de Industriales Potosinos. Y en este documento también nos anexan las propuestas de cada uno de ellos, donde hay fotos y donde nos entregan cada uno las propuestas para incluirse dentro del plan de centro de, la, de población, las cuales se revisaron por todos los expertos que trabajamos en el Implam, somos arquitectos, somos diseñadores urbanos, y las propuestas que eran viables fueron incluidas dentro del plan, y no hace dos meses fueron incluidas desde finales del 2016. Okay. Este es un trabajo permanente, ha sido abierto. Hablábamos de la consulta pública, esta consulta se dio el 21 de diciembre del 2017. Aquí la ley de desarrollo urbano vigente en ese momento marcaba la presentación de una versión abreviada, pero antes de eso tenemos más de un año y medio trabajando con el proyecto completo que se estaba realizando y donde todos, y aquí la Canadevi no me va a dejar de mentir, tuvieron acceso a la zonificación secundaria, a los planos completos, a todo lo que era el documento. Algunas voces solicitaban el documento para llevarlo fuera de las instalaciones, algo que contraviene las normas, ya que la autoridad no es el implan, son los cabildos de los dos ayuntamientos, y hasta que estas autoridades aprueban el proyecto es cuando puede salir a la luz pública. Pero dentro de las instalaciones del implan tenemos oficios donde invitábamos a trabajar a todos los actores que, que hoy están aquí refiriendo a la apertura del implan, así ha sido, han tenido acceso total al documento, han sido sus propuestas incluidas dentro de este proyecto, y si bien, como dice don Ignacio de Canadevi, el plan siempre, un plan siempre va a ser perfectible, por supuesto, siempre va avanzando, pero este plan trae bondades impresionantes comparadas con el plan de 2003. Hoy tenemos todas las herramientas tecnológicas que no teníamos en ese entonces y se ha trabajado con total seriedad. Somos profesionales, gente que queremos nuestra profesión, que amamos la, la planeación, la arquitectura, eh, que San Luis crezca de manera ordenada. Hoy sabemos las deficiencias que se tienen en nuestra ciudad y, y en este conjunto de verdad yo agradezco la apertura de los dos presidentes municipales, del gobernador, incluso de las delegaciones federales, como digo, es un trabajo conjunto de todos y hoy no es justo que, que ciertos procesos políticos o de, de intereses personales o económicos eh, quieran desvirtuar un proceso transparente y de mucho trabajo y de mucha eficiencia que se ha venido realizándoles. Y lamentable que estas personas que formaron parte de este plan que estuvieron ahí, que firmaron, pues hoy al parecer se les olvida, pierdan la memoria y, y de, di, digan que prácticamente no conocen el proyecto, que no conocen el plan, que por eso, bueno, fue una de las excusas que, que me dio el presidente de la CEMIC, dice, yo no lo conozco, yo a qué voy a ir si no lo conozco. Pero si lo critican, 
<risa> Exactamente. Si lo y aquí están las fotos donde estuvieron participando también. Y, y es importante, eh, director, que nos haya presentado ese documento donde se avala que estas autoridades, que estos eh, presidentes de cámaras participaron dentro del de proyecto eh, y que estuvieron eh, en el proceso de, de la elaboración de este plan estratégico de población. Tesoro sí, de la Canadá. Eh, sí, efectivamente es un, es un plan que se ha que amablemente nos invitaron a todos, eh, nos tocó participar, ahí están firmando nada más los presidentes, pero igualmente participamos toda la Cámara, nuestra Cámara, la Cámara de la Construcción, todo, no, no, no solamente los que están firmando acá. Y es muy importante, por supuesto, estamos en una ciudad viva, una ciudad que se, que se desarrolla y que cambia constantemente, y es necesario cambiar los planes municipales. El plan, como bien mencionaron, el plan vigente tiene del, del 2003, eh, es muy importante que sea un, un plan nuevo eh, con el que, eh, cual podamos seguir trabajando y por supuesto que es un plan perfectible, desde luego, nadie, nadie podemos tener la, la verdad absoluta y con una ciudad cambiante y creciente eh, definitivamente será, será necesario en un futuro próximo, ojalá que pronto, eh, ojalá, si, es, si es cada tres años que es lo que en teoría marca la, la norma o la ley, eh, debiéramos de estarlo modificando cada cada tres, tres años cuando menos. Ahora pasaron efectivamente cinco administraciones y, y pues no, es, no, es, no es posible que, que ahora, o sea, es in, 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 inaceptable que ahora lo estemos queriendo bloquear. Eh, yo felicito al, al Implan que ha trabajado arduamente en esto. Efectivamente, como bien lo mencionas, eh, se ha dedicado un, un buen, buen tiempo a, a esto y ha sido escuchado todo el mundo, diría yo, eh, y creo que es momento de que se, se apruebe. Pues, eh, ahorita continuamos hablando acerca de este tema. Eh, le agradezco también a Octavio Aguiñón. Ahorita seguimos, la dejamos ahí. Este, vamos a un corte y regresamos. Seguimos hablando acerca del plan estratégico de población. continuar con nosotros y seguimos en esta mesa de análisis y hablando acerca del eh, plan del Centro Estratégico de Población y eh, Eduardo Saucedo, subdirector del Implan, también, bueno, des, también desde el punto de vista del Implan ya lo veíamos con Alfonso Díaz de León, pero pues también otra de las eh, cosas importantes que aborda este proyecto que ustedes elaboraron al interior del Implan es crecer hacia el norte eh, ya no tanto hacia la sierra como se ha venido eh, realizando por parte de algunos constructores y que quizás ese sea en sí el problema o el principal eh, problema que se está tocando, que quizás los constructores están viendo que pueden perder importantes millones de pesos al no dejarlos construir ya en esa zona de la ciudad. Eduardo. Bueno, gracias. Eh, otro aspecto muy importante que contempla el plan, desde este punto de vista social, es la atención a los riesgos, que esta es una parte fundamental. Es decir, tenemos muchos riesgos eh, en la ciudad, algo que hemos vivido constantemente, pues eh, son las inundaciones, estos riesgos hidrológicos que vemos eh, en cada avenida importante, eh, en cada lluvia importante, nosotros nos encontramos pues, con problemas, con inundaciones, con situaciones eh, donde el, 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 eh, las casas, el, el objeto de, de las personas por comprar su casa, compran su casa, obtienen su casa y después se dan cuenta que se encuentran en una zona inundable. Entonces, eso empieza a deteriorar su casa hasta que llega el momento pues, que se vuelve inhabitable. Entonces, aquellos pequeños niños que ya tienen su casa, aquellos recién nacidos, pues no dejan de salir de estas enfermedades este, de los bronquios, de, porque viven en una zona que está eh, eh, pues húmeda, en una casa que no tiene las condiciones. Entonces, el plan también busca proteger a las personas en este sentido, 
como por ejemplo los riesgos o las fallas, los agrietamientos, hemos visto ya muchas colonias donde por esta falta de planeación no tenemos la posibilidad de asegurar que esa casa permanezca el tiempo de vida de las personas, porque ya eh, se construyó sobre una falla, entonces falla la cimentación, se hace la vivienda inhabitable, entonces tenemos también este problema donde no se le puede dar respuesta a la sociedad o a aquellos que ya pudieron obtener su casa, aquellos que con muchas dificultades tienen su crédito, lo pagan, viven en su casa un tiempo, entonces llega el momento en el que por una cuestión natural, por no haber tenido la previsión de no construir en esta zona, pues falla esta casa, falla la cimentación, pierden su patrimonio, eh, puede llegar protección civil a decirles, ¿sabes qué? Esta casa es inhabitable, ya no puedes vivir en esta casa porque no tiene las condiciones. Entonces, el plan también lo que hace, pues es proteger, es decir, a la población, es decir, no construyas sobre estas fallas, o estas sí tienen las condiciones, estas no, esta es una zona inundable, estas son agrietamientos, tenemos otros fenómenos, por ejemplo, como los hundimientos, así como las fallas geológicas, tenemos los hundimientos que son, estos, eh, son muy puntuales, hemos encontrado, por ejemplo, eh, que es otra, otra forma, ¿verdad?, nos hemos encontrado, por ejemplo, con estos hundimientos que al parecer sobre la carpeta asfáltica se veía que era de un metro. Cuando se levanta la carpeta asfáltica, pues podemos encontrar que son dos metros de diámetro con cuatro metros de profundidad, por ejemplo. Entonces, localizar estos puntos, determinarlos en la parte urbana, es eh, también está dentro del plan de centro de población, donde tú como usuario, como una persona, pues puedes ubicar perfectamente, aquí hay un hundimiento, si a ti te vendieran una casa, si tú tuvieras la posibilidad, pues no la compras, porque tiene este problema. Entonces, otra puerta pues que creo muy importante dentro del plan de centro de población, es la protección que podemos ofrecer contra ya sea los riesgos naturales o los riesgos antropogénicos hacia las personas. Entonces, este es un punto importante que debemos de tomar en cuenta, además de otras estrategias donde se busca el resguardo de la población. Uh -huh. Hay muchos aspectos del plan de centro de población eh, que, que debemos de tomar en cuenta, como por ejemplo las vialidades, dar esa seguridad a todos de comunicarnos dentro de la ciudad, que tengamos esta posibilidad de comunicarnos de una manera fácil, que tengamos la posibilidad de ver la continuidad de las calles, porque a veces nos encontramos con situaciones que desconocemos. Vamos sobre un periférico a una velocidad este, constante y de repente llegamos a un espacio de tierra de nadie, ¿verdad? Un espacio donde no tiene señalamientos, un espacio donde ni siquiera podemos reconocer el pavimento perfectamente, porque hay topes que no tienen razón de ser, entonces, el plan también tiene esta posibilidad de dar esta seguridad a la población, de tener una conectividad, de tener una vialidad, una continuación vial. Entonces, son muchos aspectos, nos llevaría mucho tiempo estar ahondando en, en todas las bondades que tiene. Simplemente, eh, la cuestión de la reserva, que ahora tenemos la posibilidad de tener más reserva, es decir, eh, Estamos pensando, son 15.680 hectáreas, de las cuales 1.531 hectáreas se van a destinar a atender el incremento de la población, que estamos pensando en 328.153 habitantes para los próximos 20 años, incorporándolo en corto, mediano y largo plazo. Entonces, pues son muchas estrategias. Otro es la recuperación. Siempre hemos sido un pueblo que, desde que construye las bicicletas, no sé si recuerdan las fábricas de bicicletas, el uso que teníamos de esta movilidad no motora, que se vio mermada al darle privilegio al automóvil. O sea, mucha gente salía en su bicicleta y salía a trabajar. Y hoy, por no tener las condiciones para poder llegar yo a salvo a mi trabajo, o simplemente eh, viajar en la ciudad en, en, en una bicicleta, pues no la usamos. Hemos dejado de usar este, este 
eh, esta forma de transporte. Sin embargo, es muy importante retomarla porque tenemos todos los beneficios con una bicicleta. Nuestros, el beneficio no solamente en tiempo, sino el beneficio en mi persona. O sea, yo voy a tener un beneficio inmediato al tener una, la seguridad de poderme transportar de un punto a otro, por ejemplo, en una bicicleta. Entonces, pues son muchos puntos, eh, vamos, sería vamos. muy largo ahondar y bueno, pues son algunos de los aspectos ¿verdad? que pudiéramos tomar en cuenta eh, de beneficio hacia la población. Eh, vamos a empezar con conclusiones, lamentablemente ya el tiempo se nos fue muy rápido, pues yo creo que sí necesitamos más eh, tiempo para seguir analizando este tema tan interesante y que es de suma importancia para el desarrollo de San Luis Potosí, de la zona metropolitana. Eh, nada más una conclusión breve que nos pudieran comentar eh, Alfonso Díaz de León. Sí, pues, agradecerles a, a todas las instituciones, tanto de gobierno de los tres niveles, a las cámaras o los colegios, a la gente que ha querido trabajar, ha sido mucha, son cientos de personas que nos han visitado, los ciudadanos, la parte más importante y la que yo agradezco con la consulta pública donde te comentaba, hubo incluso algún ciudadano que se incluyó dentro de los trabajos y estuvo viendo cómo, cómo hacíamos este, esta labor. Es, hoy hay muchas voces y mucha gente que, que está interesada en proteger a San Luis Potosí, a que tengamos un ecosistema que se respete, a que la recarga del acuífero eh, no sea construida, a que las reservas eh, también se protejan. Hay áreas predeclaradas que se contemplan de protección en el plan de centro de población. Este plan es muy diverso, como comentaba el arquitecto Eduardo, y contempla cada uno de los aspectos que que finalmente van a proteger el desarrollo urbano y la, y la planeación ordenada. En ese sentido, pues nada más me queda, Liz, que agradecerte y agradecer a, a toda la gente que ha venido participando dentro del Plan de Centro de Población Estratégico. Ignacio Gómez de la Cana de Vida, la conclusión de la Cámara, así breve. Bueno, yo recalcaría que la Cámara eh, va más por la forma e invitaría a todos los actores, tanto políticos como sociales, acá la academia, los, los colegios, las cámaras, el gobierno municipal, el gobierno estatal a que se sumen a este esfuerzo y no nos vayamos tanto por, el, por la forma, sino por el fondo y lo, que está, y lo que está hoy sucediendo en San Luis Potosí que estamos perdiendo inversión estamos perdiendo empleo, estamos agravando toda la movilidad, como lo comenta aquí el, el director del Implan estamos teniendo muchos problemas si no damos una respuesta a los jóvenes matrimonios que son los que más requieren de una vivienda sobre todo de tipo social. Entonces yo exhortaría a, a toda la sociedad potosina a que se sume a este esfuerzo y logremos un mejor San Luis y hagamos de un San Luis más ordenado y más humano que beneficie sobre todo a las clases más necesitadas. Además, pues ya me están cortando. <risa> bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Yo creo que eh, los... Eh, abordamos este, por separado, seguimos analizando el tema eh, más adelante para que nos den sus opiniones y revisar un poco más a fondo esta nueva ley que como comentaba en, en comerciales trae más de fondo. ¿no? Un minutito nada más, nada más. Eh, rápido, yo sé que ya nos vamos. El Plan Centro de Desarrollo de Población es un documento que está perfectamente legal, no tiene ninguna ilegalidad. Y yo nada más sí diría que creo que no hay que hacer caso a voces tendenciosas, que lo único que quieren es que no haya mejoramiento en San Luis Potosí. El documento viene bien, que no tengan la menor duda. Y creo yo que estamos eh, centrándonos en algo que está perfectamente claro y llama poderosamente la atención que no se han analizado otros aspectos de esta ley que sí evidentemente ponen en riesgo y, ponen, y contraponen muchísimas situaciones que nadie comenta. Entonces, pues creo yo que hay que ser responsable con lo que dicen esas voces, que inclusive algunas de ellas están dentro de los equipos de transición del próximo ayuntamiento. Entonces, es, concluyo es político, con político nada más. Raimundo, rápido. Raimundo. Sí, muy rápido. Pues yo aprovecho la ocasión para poder hacer un llamado a todos los sectores, a todos los actores en, 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 este, en esta urgente necesidad de contar con un plan de centro poblacional al progreso, a un progreso que ya merecen los potosinos y que no es eh, buscar el cómo no, hay que buscar el cómo sí. Ya lo vimos este, eh, con las voluntades de ambos, de ambos ayuntamientos, eh, la propia voz del gobernador, y creo yo que es, es propicio para poder sumar los esfuerzos, conjuntarlos, 
eh, tener una movilidad urbana, una sustentabilidad y que esa sustentabilidad no se, no, se, no se confunda. Es resolver la necesidad presente sin comprometer el futuro. Y esto es lo que yo creo que nos hace falta hoy en San Luis para poder despegar. Muchas, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por esta mesa de análisis, don Fernando, Lucio. Gracias a todos los representantes eh, de las cámaras y funcionarios municipales. Nosotros nos vemos aquí el lunes con un informativo con Miguel Ángel Lucio.